。喂。君月，我还以为你不接我电话了呢。有什么事你说吧，说呀。我想和你谈谈。我们之间还有什么可谈的？还是孩子的事儿。哪儿见呢？再见想吃点什么？不用了，你有话直说吧。月，叫我秦月。好，好吧，秦月，对不起，我，我觉得。对不起啊？哦，你来找我谈，就来跟我说对不起啊？那我们俩还谈什么呢？喂，月，你听我说。叫我秦月。好，秦月。我真的有事想和你商量商量。那你说吧。我想知道孩子，你打算怎么办？什么打算怎么办？孩子也是你的，这种事情你怎么问我呢？我想先听听你的想法。我的想法，我都说了，孩子是你的，你怎么来问我呢？这个问题。嗯，你看。呃，将来，你如果把孩子生下来，你想怎么样？你打算怎么样？你能不能把这孩子交给我抚养？呃，我毕竟是孩子的父亲，我想对他尽我自己的责任和义务。你看，呃，不过你放心啊，我一定会照顾好孩子。慧明，你觉得我可能把孩子生下来吗？我的孩子生下来。有爸爸没有妈妈，有妈妈没有爸爸，你觉得我的孩子能幸福吗？啊，我一定会让孩子幸福的，我都跟赵源说好。他有什么权利要我的孩子？啊？哎，不是，你小点声，那个条件你可以随便的提，我们尽量的满足你。魏明阳，以前呢，我只是觉得你这个人挺自私的，现在我发觉你不仅仅是自私。你挺恶毒的，也挺无耻的，那你什么意思呢？我拿你卖身换来钱来养我的孩子，可能吗？不是，金月，我啊，好，我想你是误会了，我真的没有别的意思。你看，将来你要结婚，嗯，嫁人，一个人没有办法带着孩子，所以没有别的意思。你不用解释，你什么意思我很清楚。我实话告诉你，原来呢，我还真的不知道拿这个孩子怎么办。现在我知道了，我一定要把他生下来，但是不是给你的，因为你不会当孩子的父亲。可孩子也需要父爱。我当然知道。我告诉你，我现在随便到外面找一个男人当他的爸爸，就是不给你。你要孩子啊？做梦去吧。还有啊，做坏事呢，有报应的。真的。
。哎，慧敏，你怎么衣服都没换呢？赶紧呀、啊，去打高尔夫球。张总都来电话催我两次了。没兴趣，自己去吧，啊？什么呀？不行，你得陪我一起去。我都说了我没兴趣，而且我也不喜欢打那高尔夫。你让我受那份洋罪干嘛呀？这不是你的兴趣和喜不喜欢的问题，这是社交，懂吗？很多事情都是在社交的场合谈下来的。对对对，你也别说了啊，反正我我没兴趣，我不想去。你怎么了？没什么，没怎么。你这两天到底怎么了？我见秦月。肚子里的孩子，我还能干嘛呀？那你为什么不告诉我？我现在不告诉你了吗？我不是说你现在，我是说你去之前为什么不告诉我？圆圆，我现在已经够烦的了，不要再烦我了，行不行？我烦你？哎，明明是你在烦我，你看看，一大早起来就吊着个脸给我脸色看，还说我烦你。那他怎么说？他说了，他恨我，死活也不把孩子给我。那怎么办？